来。人还没到，大雪封山，他们在下面清理雪道，马上就到。哎，大哥，你看他们穿的衣服也不像穷人家的孩子，咱可别绑了不该绑的人。瞧你这胆量，能成什么大事？你还想不想说媳妇了？想，当然想。等拿到赎金，多分你一成。多谢大哥。行了，我去方便一下，你好好看着这两个。大哥，我跟你一块儿去，反正这两个崽子还晕着呢，一时半会儿醒不来。行吧，行吧。哎哎哎！嘘<笑>，别出声，你帮我把绳子解开，我带你逃出去。嗯。嗯，你没事吧？哥哥，你不要丢下我！别担心，我会带你逃出去的。把我的玉佩送给你，无论你走到哪里，我都能找到你。快跑，不然他们马上就要发现了。人呢、嗯？还不赶紧去找！大哥，这谁能知道他们往哪儿跑了呀？这边，妈的小兔崽子，看被我逮到了，怎么收拾他们？这两个兔崽子跑的还挺快呀。大哥，这天寒地冻的，他俩不会出什么意外吧？活要见人，死要见尸，找，是。脚印儿就在这儿了，他们两个应该就在附近，我们仔细找。哥哥，我害怕，我不想被抓回去。一会儿我引开他们，你往山下跑，找到大人求救。记住我跟你说的话，往前跑，别回头。我在这儿，看你往哪跑！小兔崽子，给我站住！你往哪跑啊？放开我！说，那个死丫头藏在哪里了？快跑！你跟老子耍花招！啊！啊！呀！哥哥，你快跑！我一定会回来救你的。被我逮到了吧？嗯，哥哥。啊陆总好，陆总好，陆总，这个是上个季度的财务报表，有他的消息吗？我们除了玉佩之外，暂时还没有其他的信物，所以目前还在找。加派人手，不惜一切代价，也要把他给我找到。是，这么多年，我也不知道他有没有从那间绑架案中活下来。陆陆总，陆夫人说，让您今天务必回家。什么事儿？陆夫人给您物色了一位妻子，说是云城江家的小姐，人已经送到别墅了。你说什么？陆夫人说，她已经给江家下了聘礼了。从今天起，江小姐就是您的妻子。妈真的是越来越独断专行了，现在连我的婚姻都擅作主张。哎、嗯，陆总，您去哪儿？回陆家去见一见我那素未谋面的妻子。
，我可能等不到你来找我了。你可能年纪不小了，爸给你找了一门好亲事，今天就嫁过去吧。爸，我还不想结婚。什么不想结婚？彩礼我都收了，不嫁也得嫁，由不得你做主。先生，您回来了，要见到他了吗？人呢？太太在主卧。谁允许他进我房间的？是陆夫人的意思。收拾一间次卧出来，把他东西给我搬出去。是。另外，换一套新的床单，他用过的东西都给我扔掉。是。你好，我是江庆，你的新婚妻子。妻子，你对这个身份倒是适应挺快的。你不过是你爸送来陆家联姻的工具罢了，也配做我的妻子？陆怀景，我们虽然是商业联姻，但你也没有必要如此羞辱我。一个送上门的廉价商品，也妄图获得别人尊重。你，既然已经嫁过来了，就安分守己，做好自己的陆太太。协议婚姻，我不会碰你。一年后离婚，给你五分钟，收拾好自己东西，搬走。太太，这里以后就是您的房间了。知道了，谢谢。啊啊！太太，你怎么那么不小心啊？啊！你敢打我？你故意伸出脚绊我，害得我磕到桌角。我打你有错吗？你明明是你自己不小心。我不是瞎子，我都亲眼看到了。另外，陆家的下人这么没有规矩吗？什么时候一个佣人也能随便对着主人大呼小叫？记住你自己的身份。啊、陆太太又如何？名存实亡罢了，迟早被抛弃。江倩，我看你能得意多久？哼！丽娜，送她去医院。太太，您跟我来吧。江倩为什么会摔倒？是太太她自己不小心摔倒了。沈曼，你来陆家五年了，你应该知道我的脾气。陆先生，江倩是我名义上的妻子，哪怕我不爱她，也轮不到你个下人来教训。胆敢在我下次，我绝不会放过。陆总，有消息了，去书房说。江倩那个小贱人，凭什么？陆总，我派人统计了事发当天云城走丢的女孩。江庆，听说江小姐二十年前也曾被绑匪绑架过，但江家一直对外封口，所以知道的人不多，不知道真假。你去把江庆的详细资料调查出来发给我。是。陆先生，您的咖啡。这玉佩，怎么看起来这么眼熟？好像在哪里见过。嗯。啊，亲戚，好久不见。周周燕，一别数年，听说你结婚了。嗯。是因为江氏集团资金周转不开，伯伯才把你嫁给陆怀瑾的是吗？云城人尽皆知，陆怀瑾心里有个白月光。陆怀瑾找了他十几年，他不会爱上你的，亲戚。如果你想跟他离婚的话，我可以帮你。白月光，反正和陆怀瑾之间也只是形式婚姻，一年后他就会跟我离婚，算了，还是忍忍吧
！有人吗？怎么停电了？啊！乱跑什么？陆怀景，江庆，二十年前的十二月二十三号，你在哪？我记不太清楚了，应该是在家吧。你确定？嗯，看来不是他。我十年前。青青，你被绑架过的事情啊，千万不可以说出去。陆家那样的豪门世家，最注重的是名声，不然让他们知道了，难免会对你心生不满。陆怀景为什么要问我二十年前的事情？难道他……太太，您怎么一个人站在这儿？刚才为什么停电？啊。电路老化，已经找人来修了。太太，您身上有伤，我伺候您去洗澡吧。好，这玉佩，难道江庆就是先生一直在找的人？如果我能把这块玉佩占为己有，那陆怀景岂不就是我的了？太太，热水已经放好了。嗯。太太，我去给您拿睡衣。嗯嗯。哼，你找谁啊？丽娜，她是来修电路的。跟我走吧。就是这了，请吧。什么？有人吗？嗯，把我的衣服给我。啊、哦，你是谁？出去！太太，我是来为你服务的呀。我不需要你的服务。来人！出去！来人！<笑>啊、救命、啊！放开我！放开！<笑>啊啊！门怎么打不开？有没有人？快开门！想跑？今天晚上你跑不掉！放开我！我是陆怀景的妻子，你要是让他知道，他不会让你好过的。还指望他来救你啊？他今天晚上不会来了。你乖乖给我收手就擒吧！先生，您回来了。陆先生不是说今晚不回来了吗？敢出声啊！我弄死你！先生，您回来了。江谦在里面。呃，是。敢出声，我弄死你！他胳膊的伤口不能沾水，别让他泡太久。是。江谦，你怎么了？他进去多久？半个小时左右吧。不会是泡太久晕倒了吧？啊，太太正在洗澡，可能不太方便。我去哪儿还要经过你的同意？呃，不敢。只是我怕太太没有穿衣服，要不还是我先进去吧。不用，我自己去。哎，先生。嗯、先生，王秘书来了，说是找到了玉佩的下落。玉佩找到了。陆怀景，下！你你给我闭嘴！叫啊！你再叫，你以为陆先生会来救你？自以为是。松开他！他要是再喊怎么办？陆先生已经被我打发走了，他现在不过是个岸边的鱼，垂死挣扎罢了。
。师妹，原来是你、嗯，我一定会把今天的事情告诉陆怀瑾的。告啊！要是让陆先生知道你背着他和别的男人偷情，你觉得他会放过你吗？保不准、啊、连你们江家都得遭殃。什么？你无耻！怪就怪在你偏要跟我抢男人，我们太太还没跟先生睡过呢，估计还是第一次，便宜你了。什么？你会有报应的！你放开我，放开！陆总，我们通过全程排查，终于找到了玉佩的下落，他曾经戴在江小姐的身上。是这块玉佩没错，我终于找到他了，江青。陆陆先生，江青人呢？啊啊！先生，滚开！啊、陆陆先生，啊啊啊啊、陆文景，别怕，我来了。你不是爱修电路的吗？怎么跑到浴室来了？还不快走！站住！我让你走了吗？还是说你想双腿被废，爬出陆家？陆先生，都是他勾引我的呀！我就是一时鬼迷心窍吗？我？我没有，我明明就不认识你。是你趁我洗澡的时候溜进来，对我，对我。啊！来人！把他给我绑了，带到楼下仔细审问。你饶了我吧，陆先生，饶了我！你们都是死的吗？一群废物，一个陌生人，随随便便就能放进来，你们是干什么吃的？陆先生，是，沈曼说他是维修工，我们才放他进来的。沈曼，你好大的胆子啊！先生。是维修工自己进来的，与我无关啊！与你无关？你刚才在浴室里说的那些话，你都忘了吗？明明就是你指使他的。太太，你就算再讨厌我，也不能这么陷害我吧？我真的不认识他。说，到底是谁放你进来的？陆先生，是他给我一笔钱的，说让我今晚睡这个女人，都是他指使我干的。想死！我已经警告过你一次，你是把我的话当耳旁风了是吧？你以为你是个什么东西，连我的人都敢动？来人，把他给我关进地下室，没有我的命令，谁也不许把他给我放出来。以后审判的位置，你来代替吧。好，多谢先生。先生，你不能这么对我先生。你不过就是我陆家的一个下人而已，别以为自己有多重要。愣着干什么？还不把他给我拖下去！放开我，陆先生！你不能这么对我，我有冤。还愣着干什么？我有冤！我不想再听他说一个字。陆先生，我知道错了，您饶了我吧。我就是被那个女人给骗了，我一时鬼迷心窍啊。现在知道错了，晚了。来人，嗯，把他给我废了。啊啊啊啊、陆先生，我知道错了，您饶了我吧。继续。啊啊、睁大你们的眼睛看清楚，以后在这个家，谁要是敢对江倩不敬，这就是下场，明白了吗？是、啊嗯嗯嗯。我保证以后不会发生这种事儿了。好，我相信你。江倩，你身上有没有带着一块？江倩，江倩，江倩，先生，发生什么事了？叫医生。江倩，到底是不是你？
陆先生，您太太这是感染了风寒，应该是着凉造成。我给她开了副药，吃下后休息两天，很快就能恢复。嗯。先生，这是驱寒的药，我喂太太喝了吧。给我吧，先生。沈曼那个女人，您打算怎么处置？给她点教训，让她知道什么人该惹，什么人不该惹。别白弄死，剩下的你看着办。好，我明白了。又想耍什么花招？把他给我绑起来！是是，干什么？你们干什么？别碰我！什么？别喊，省省力气吧。这里是地下室，就算是你喊破喉咙，也没有人会来救你的。你这辈子就待在这个牢笼里，熬到死吧！动手！陆先生说了，这就是你伤害太太的惩罚，断了你的腿，待在这好好反省，给他解开，走。江青，都是你害得我落得今天的下场。等我出去之后，我要千倍、万倍的报复回来。丽娜姐说了，别让你死了，趁着止疼药自己用吧。放我出去！我要见陆怀景。你别做白日梦了，陆先生现在正陪着少夫人呢，哪有时间理你？也不看看自己几斤几两。等等，现在把玉佩拿到陆怀景面前，他肯定会怀疑我的动机，得另寻时机，先从陆家逃出去再说。这副耳钉给你，求你帮我办件事。先说好啊，想逃出去，我可不帮。嗯，把你手机给我。我被囚禁在陆家别墅的地下室，速来救我！太太，先生公司有事先走了，这是他专门为您准备的衣服。陆怀瑾给我的裙子。是啊，太太。先生对你很用心呢，昨晚的药都是他亲自喂了您。太太，我看陆先生八成是喜欢上您了。陆怀瑾喜欢我？怎么可能啊,啊,啊！我的玉佩呢？我昨晚换洗的衣服在哪儿？太太，您的衣服是沈曼换的，应该放在洗衣房了吧？太太，衣服还没换呢。糟了，我的玉佩不见了！糟了，我的玉佩不见了！太太，您在找什么？有见到我的玉佩吗？玉佩？没有。哎，您先别急，我派人帮你找一下。太太，昨天你的衣服好像都是沈曼收拾，或许被他拿走了也说不定呢。他在哪儿？带我去找他。啊！你是来看我笑话的？你怎么跟太太说话的？沈曼，你找人侮辱我，落在今天的下场是你罪有应得。我来找你是想问你有没有见到我的玉佩？什么玉佩？我没见过。太太，沈曼这个女人满嘴谎话，保不准就是她给你藏起来了。
，一条腿的教训不够，不如把他另一条腿也给废了。啊啊、别过来！什么？你真的没有见到吗？没有。再找找吧，找不到的话再来搜他的身也不迟。陆总，二少回国了。陆景安回来了。是，昨晚的飞机。陆夫人下周为二少准备了接风宴，要您务必协同太太一同前去。知道了。啊，这个是您让我查的江小姐的资料。你确定你没查错？你确定你没查错？他从小一直生活在国外，三年前才回国。是。传闻中，江小姐被绑架一事，我也派人询问过江夫人了，说是子虚乌有的传闻。那当年的人就不可能是他，可他怎么会有玉佩？陆总，您去哪儿啊？回陆江。修养大名啊，陆总。江总好，找我什么事儿？关于庆幸的事，想必陆总有兴趣吧？你先出去。陆总。您派人找的女人，其实就是我的女儿江青。找到了吗，太太？我派人把别墅找了个遍，都没找到您的玉佩。怎么会这样？肯定在沈曼身上。我这就去搜她的身。先生，您回来了。你怎么确定我要找的人就是江青？陆总，您一直派人找的玉佩。我女儿有一块一模一样的，就在她身上。您不信，可以问问。这就是你今天来找我的目的吧，陆总。江氏集团的资金有点周转，您看，只要确定江青是我找的人，钱不是问题。<笑>谢谢陆总。江青，你的玉佩在哪儿？玉佩？你爸说你身上一直带着一块玉佩。拿过来给我看看，玉佩丢了，丢了，这么巧，你还记得你的玉佩是从哪儿来的吗？太太不好了，沈曼不见了，沈曼不见了，她刚才不是还在地下室的吗？我刚刚下去找她的时候，看见门是开着的，沈曼多半是逃走了。沈曼的腿受了伤，怎么可能独自一个人逃走？除非陆家有人里应外合暗中帮她。我这就去调查监控。啊！一个残废，光天化日能从别墅逃走，我真是小瞧他了。去查一查这辆车的下落。是。江倩说她没有被绑架过，王秘书调查出来的资料也显示她一直生活在国外。可江建国却说他身上有玉佩，玉佩又恰好不见了。这世界上真有这么巧合的事儿吗？还是他们江青人耍的手段？怎么了？江青看起来不像骗人的样子。我找了他二十年，宁肯认错，也不能再错过了。陆景安下周回来，你跟我一起去参加接风宴吧。陆景安，这件裙子很适合你，跟我走，我带你去见一个人。见谁？把你安排在陆怀瑾身边这么久，打听到什么有用的消息了吗？没用的废物，下场只有死路一条。别白费我的精力救你出来。瑶儿，我知道陆怀瑾的秘密，说来听听。江倩，就是陆怀瑾一直在找的女人，这是他们之间的信物。江庆。陆怀瑾的新婚妻子是，而且陆怀瑾现在还不知情，有意思。你想让我怎么做？不着急，先把腿治好，到时候我找个好时机，风风光光的让你回到陆怀瑾身边。陆总，礼服已经准备好了。嗯，拿给他试试。这裙子，啊、江小姐，请跟我来吧。江小姐，原来陆总的心上人是您呀？我？对啊，您今天来的时候穿的那条裙子，陆总每年都会在我们店里定制一条一模一样的，二十年了雷打不动，原来是为您准备的。二十年？嗯
陆怀景是为他心里的白月光准备的吧？不是为我。好了，江小姐。好看吗？就这件吧。好的，稍等。那我去把衣服换下来。亲家，陆怀瑾又给咱们家公司融资了两个亿，你可一定要抱紧这棵摇钱树啊！最好能早点生个孩子，坐稳陆家少夫人的位置。陆怀瑾大概是把我当成他的替身才会对我好吧？等他回来了。陆怀瑾一定会和我离婚的，也不知道还有没有机会再见到他。江静，好了吗？来了。路上有点堵车，王秘书马上就到。好。下周见凤燕，是为我同父异母的弟弟陆金恩准备的。如果你不适应那样的场合，到时候你走个过场，我让司机送你回去。提前离开，这样不好吧？放心，有我在，没人敢对你指指点点。小心！你没事吧？哥哥，你快跑！陆怀景，你在关心我？嗯，听说你帮我爸解决了公司的债务危机，谢谢你啊！你是因为这个才救我的？是啊，你说好端端的这个花盆怎么会掉下来呢？二少，我们失手了！蠢货！要不是那个女的把他拉走，花盆肯定会把陆怀景砸得头破血流。你拿花盆砸他？你！陆怀景那人那么精明，他到时候肯定会派人调查。你赶紧派人把监控抹了，要是留下证据，自己去赔罪。是。二少，那他岂不是能参加你的接风宴？到时候他能怎么办？兵来将挡，水来土掩。到时候我给他准备一个大惊喜。惊喜！多谢二少救我，我的腿已经好的差不多了。这是当年被抓绑架案的卷宗，把里边的细节。都给我记清楚了。下周我会在接风宴上把你带到陆怀瑾面前，做足功课，别露出把柄。您放心吧。去准备一副轮椅。二少，你腿怎么了？给他做。哦，是。嗯、只有让陆怀瑾心疼你，我们的计划才能顺利进行。陆总，陆夫人让您去会客厅找他。知道了。这就是陆怀瑾那个新婚妻子，嗯，谁知道陆夫人看上他什么了？论家世，论样貌，他哪里比得过我们呀？就是，凭什么能霸占陆怀瑾？看我怎么收拾他！哼、嗯，哎，哎呀，你没事吧？怎么这么不小心呀、啊？为什么推我？哎，你这是什么意思？我哪里推你了？我是穿着高跟鞋走不稳路，才不小心碰到你了，好吧？真是莫名其妙，没有站稳。你要不要看看自己找的什么借口？你不觉得自己很可笑吗？江倩，你心思怎么这么肮脏啊？用不用我帮你洗一洗啊？谁敢拦我？陆二少，他就是陆金。这位小姐，你这是在干什么？我，哼。敢在我接风宴上闹事，谁给你们的胆子？二少都是误会，我们就是想和江小姐交个朋友，给她道歉。我们不是故意的，对不起啊。嗯，站住！我让你们走了吗？你是周家，嗯，你是何家的师傅、嗯。从今天开始，在云城，谁敢和你们周何两家合作？就是与我陆静安为敌
不是，二少，二少，我们就是推了他一下，至于吗？还敢废话？信不信我找人把你们俩扔出去？哼哼，没事吧？要不要我叫医生过来？不劳二少，我没什么大碍，不用麻烦，我自己去卫生间处理一下。嗯，江庆有意思。二少，我们表演的怎么样？<笑>不错，答应你们的，想买什么随便说。谢谢二少。您找我有事儿？江家的那个没跟你一起来啊？他在下面等我。静安回来了，他也到了年纪了，妈想让你跟他一起打理公司，你觉得怎么样？我不同意。你这什么态度？他一个外人，有什么资格踏进我爸的公司？你只要有我在一天。他就休想踏入陆氏集团一步。什么？你怎么在这儿？我当然是为了陆怀景来了。什么？你想干什么？今天是陆二少的接风宴，你别胡闹。还是担心一下你自己吧，江倩。你的好日子可不多了。去哪儿了？我刚才在洗手间看到了沈江庆，陆父，妈，陆二少。原来你就是我大嫂啊，还真是有缘分。你认识陆景安？大哥，刚才我看到嫂子被人欺负，就顺手替他收拾了那俩人。本来以为英雄救美可以邂逅一段爱情，没想到樱花有主了。陆景安，他不是你能招惹的人，你离他远一点。江庆。既然已经嫁给了怀瑾，就不要一副唯唯诺诺的做派。你是陆家的儿媳妇，不是什么阿猫阿狗都能够随随便便欺负的。可别在外人面前给我们陆家丢脸。妈，我知道了。你一个小门小户出生的丫头，本来我就看不上。要不是你爸求着把你送进陆家，你根本就没有资格成为怀瑾的老婆。你应该知道感恩。我记住了，妈，多谢您出手帮我爸解决公司的资金问题。哼。能娶到江庆，是我的荣幸。陆怀瑾，你非要跟我作对吗？江庆是我的妻子，我不允许任何人在我面前欺负她。你说的什么混账话？做婆婆的还不能教训儿媳妇了？更何况她是我花了一千万彩礼买进来，说也说不得了。妈，别生气。今天呢，是给我接风的大喜日子。大哥，我这次回国呢，给你精心准备了礼物。保证你喜欢，不需要。别着急拒绝啊！我知道你一直在找那个女孩，我帮你找到她了。你说什么？你找到了谁？什么？你怎么还敢出现在我面前？陆先生，大哥，别那么严肃，瞧给人吓。你说的人就是他？对啊，是不是很惊喜？不可能，那个人明明就是江。二十年前十二月二十三号。我和一个小哥哥被人贩子绑架，趁他们出去方便的时候，那个小哥哥解开绳子叫我出去。后来绑匪追上来，我为了救他，以身犯险，差点被绑匪活活打死。原来陆怀瑾就是我一直在等的人。你怎么会知道这么多？他为了安慰我，给了我他的贴身玉佩。怀瑾哥，我一直在等你，等了二十年。什么？你在撒谎？当年那个女孩根本就不是你，太太，过去是我错了，我不该陷害你、嫉妒你，但这些确实是我亲身经历的，我怎么可能拿这种事情撒谎？不可能，当年那个女孩明明就是我，是你，是。二十年前，十二月二十三号，我为了救一个男孩，跟他一起被绑匪绑走，在逃跑的路上，他为了安慰我。给了我一块贴身玉佩。那我当初问你的时候，你为什么不承认？我妈说，绑架是我人生中的污点，怕我被你们陆家嫌弃，警告我一定不要说出去，所以我才一直隐瞒。可是我没想到，你就是当年的那个小哥哥。太太，这些话我都说过了。您为了坐稳陆太太的位置，连这种谎都要撒吗？我没有。真的是我，怀瑾哥，你不要被这个别有心机的女人给骗了。
，够了。玉佩呢？玉佩在哪？玉佩丢了。太太，这个时候你就别撒谎了。我有玉佩一证。怀瑾哥，这些年我一直都把他带在身上，就是希望有一天你能来找我。不信你看。是我的玉佩，没错。什么？是你偷走了我的玉佩？陆怀瑾，这块玉佩真的是我的。青姐，前两天你不是说玉佩丢了吗？我在家里找到了。啊、这块玉佩是假的，假的？不可能吧？庆庆从小带到大的，怎么可能是假的呢？这块玉佩不是我的。够了，江青，别在我面前演戏。你和你爸联手起来欺骗，就是为了让我给你们家公司融资，是吗？满嘴谎言。没错，陆怀瑾，我是为了你的钱才嫁给你。但是在这件事情上，我没有撒谎。沈曼她是个什么样的人？她之前对我做过什么？难道你都忘了吗？谁知道你是不是自导自演，就是为了把沈曼赶出陆家？江青。我怎么没发现你是这种人，别有心机的女人？陆怀瑾，你相信我，我真的没有撒谎。我今天还在卫生间遇到沈曼呢，她的腿已经好了，她是骗你的。我的腿已经被你派人弄残了。江青，到底怎么做你才能放过我？你现在还要抢走我的怀瑾哥？不信我是吧？非要我站起来才能证明吗？啊！我没有撒谎。够了吧，江青。你还有什么理由来干走沈曼？从今天开始，陆氏撤销所有给江氏集团的粉丝，以后谁敢和江氏合作，就是与我陆怀瑾为敌。陆怀瑾，你不能这样！这就是欺骗我的下场。陆总，陆总，你三思啊！你要是撤资了，江氏集团怎么活呀？陆总，陆怀瑾，别担心，我会带你逃出去的。我保证以后不会发生这种事儿了。能娶到江倩是我的荣幸。你终究还是抛下我。你醒了，周叶。倩倩，宴会上的事情我听说了，陆家在云城一手遮天。谁也不敢跟他们公然作对，但你放心，伯父的事情我会想办法帮你的。谢谢你，周燕。倩倩，我之前和你说过，如果你想离婚，我可以帮你。陆怀瑾他不是你的良人，我们夫妻之间的事情，还轮不到你个外人来插手。陆怀瑾，你还知道你是倩倩的丈夫？病看完了，你可以出去了，门在那儿。慢走不送，陆怀瑾，你既然不懂得珍惜江倩，自然会有人来爱她。我劝你好自为之。倩倩，你注意休息，我改天再来看你。嗯。哼。江倩，听说你在宴会席上晕倒了，怎么换花招了？改用苦肉计了？陆怀瑾，那块玉佩真的是我的，你相信我好不好？你爸已经承认是他伪造的玉佩，目的就是为了让我给你们江家融资。相信你，江青，你还要嘴硬到什么时候？不，不可能，不是这样子的。那块玉佩真的是你送给我的，我从小带到大的。陆怀瑾，你相信我，江青。本以为你和你父亲不一样，现在看来，你们父女俩简直就是一丘之貉，真是演的一出好戏，差点被你精湛的演技折服。所以现在无论如何，说什么你都不会信的是吗？明天我会把曼曼接回家，你好自为之。那我呢，陆怀瑾，我是你的妻子。你把我置于何地？既然你已经认定沈曼就是你要找的人，你也已经找到他
，那我们离婚。离婚？还轮不到你做主。我们之间的婚姻本来就是利益交易，我会净身出户，不会多拿你们陆家一分钱。等你把欠完陆家的债还清了，再来谈离婚。我欠了陆家的什么债？除去我妈给你的嫁妆，前前后后，我被你爸骗了两个亿，负债女偿。想离婚，先把这两个亿还上再说吧。两个亿，考虑清楚再来谈离婚，否则就用你爸那条贱命来偿还。陆怀瑾，你混蛋！你要是敢动我爸，我跟你没完！陆怀瑾，你为什么不肯相信我？明明我已经找回了曼曼，应该及时结束这段错误的婚姻，和江青那个女人不再有任何牵扯。可为什么我却这么不舍？怀瑾哥，你怎么在走廊里、啊？我好害怕，你陪我回去好不好？你怎么出来了？不是要你好好休息吗？是不是江青他不接受我？没关系的，我可以不回陆家的，只要你陪着我，你在哪都好。我不想让你难过。他还做不了主，不用管他。明天我就带你回陆家，以后我不会再让任何人欺负你。怀瑾哥，有你真好。公司还有会，我就先走了。哎，怀瑾，你来干什么？来看你的下场。什么？你到底为什么要这么做？凭什么你能嫁给陆怀瑾，就因为你是江家大小姐？而我出身平凡，就注定要低人一等。我不甘心，陆怀瑾只能是我的。陆怀瑾喜欢的根本就不是你，而是当年救他的那个女孩。你现在得到的一切都是假的，有意义吗？真真假假，谁又能分得清？没有你，陆怀瑾迟早会爱上我。还给我！多亏你爸那个蠢货，要不是他自作聪明，造了个假玉佩，陆怀瑾怎么会这么轻易相信我？明天，陆怀瑾会接我回陆家，等着吧，江倩，陆夫人的位置迟早是我的。哦，对了，江倩，你还不知道吧？你们江家马上就要破产了。嗯，你爸心脏病发作，被送进了医院。嗯，听说没几天可活了。你说什么？我怕他，不可能！王秘书，求求你了，让陆总网开一面吧，不能撤资啊！江家是我一生的心血，不能破产呀、啊！江总，陆总说出的话，将来没有收回的可能，我也无能为力啊。您先起来吧，他陆怀瑾，这是要我去死啊！爸，爸，爸，你这是干什么？静静，你去救救陆总，你是他老婆，他总归会对你网开一面的，你不能眼睁睁的看着爸爸去死啊！爸，我已经准备跟他离婚了，不行，不能离婚。青青，只有你才能救江家。王秘书，太太，我真的爱莫能助啊！要不，您亲自去求求陆总吧，他对您总归还是有几分感情的。几分感情，又是多少呢？足够让他放过江家吗？爸，爸，医生，医生。欢迎陆总回家。李娜姐，这是怎么回事？陆总怎么会亲自把沈曼接回来了
。是啊，看来陆总对史蛮不一般啊。他再不一般，还能取代夫人的位置吗？他会不会报复我们？我们当初惩罚他，是听先生的吩咐，本来就是他谋害夫人在先。别说了，进去吧。从今天开始，你们负责照顾沈曼，不能怠慢他。要是让他受了一点伤，我唯你们是问。是啊，是。沈小姐，这是刚泡好的茉莉花茶，您小心烫、啊啊。这么烫的茶你也敢端给我，安的什么心？抱歉，沈小姐，还不赶紧收拾了，伤到我，你负得了责吗？是，我这就去拿扫把。站住！让你用扫把了吗？我让你用手，一点一点捡起来。沈曼。你干什么？别以为叫你一声小姐，就真把自己当主人了。你在跟谁说话？一个下人也敢对我大呼小叫？发生什么事儿了？怀瑾哥，林南他骂我，还用热水烫我。我在陆家，竟然连下人都不如，我不如搬出去算了。是这样吗？先生，刚刚是沈小姐她自己不小我说过，在这个家，谁也不能伤害沈曼。听不懂我的话是吗？先生，我知道错了。这个月工资扣除，下不为例，出去吧。怀瑾哥，为什么不开除他？这种没有规矩的下人，留着干什么？平日里都是他照顾江倩，丽娜做的很好，一点小错而已，不至于开除。又是为了江倩，有怀瑾一次次对江倩心软，不行，必须想个办法让他彻底厌恶江倩。也不知道他怎么样了。先生，太太回来了。周医生，谢谢你送我回来。倩倩，你身体还虚弱着，为什么着急出院啊？你也知道，僵尸不能再等了。如果真的破产了，我爸他怕是撑不下去了。公司是他活着的唯一希望，我必须帮他保住。倩倩，这是我的一些积蓄，里面有三千万，虽然不多，也能帮你解决一下公司的燃眉之急。周医生，我不能要。哎，这是我的心意，你们在干什么？我的太太还不需要别人来养，周先生的心意心领了。放开我，陆怀瑾，你干什么？太太，您回来了。陆怀瑾，你真的把他带回来了？沈曼的腿受伤了。这辈子都站不起来了，他救过我，我不可能不管他。这段时间我会找医生给他治疗，他就先留在陆家。他救过你，陆怀瑾，你可真是眼盲心瞎。蒋庆，怎么，要我顺便把陆太太的位置也让给他吗？蒋庆，你非要惹我生气是吧？陆怀瑾，我是认真的，我随时准备着。怀瑾哥，都是因为我，江倩她才生气，要不还是搬出去吧。不必，你先留在陆家，等你什么时候腿恢复了再说。嗯。江倩呢？太太说她今天晚上不吃晚饭了。她人在哪？在书房。哎，怀瑾哥。要我亲自下去请你吃饭吗？我和丽娜说过，今天不吃。你看一下，还有没有什么要修改的地方？离婚协议书，离婚协议书。江倩，你是不是忘了我下午跟你说过的话？陆怀景，我净身出户，我们离婚。另外。这是你妈给我的彩礼，折算成现金是五千万，加上之前你给江氏集团的融资，一共是两亿五千万。这是借据，我会想办法还给你的。还？你拿什么还？你们江家现在所有资产加起来不超过五千万吧？我会想办法的，这就不劳你操心了。什么办法？找周燕吗？江倩，你凭什么觉得他会接受一个结过婚的女人？
，我和周燕之间清清白白，不要用你那肮脏的思想来揣度我。签字吧，陆怀瑾，我们好聚好散。好聚好散，江倩，你是不是把我想的太善良了，所以才一而再、再而三的激怒我？<笑>我们之间的婚姻决定权在我手上，我不离婚，你又能怎样？据我所知，你爸现在躺在医院里昏迷不醒，江氏集团内部一团乱麻，所有股东吵着要分家，能救江氏集团的只有我。陆怀瑾，你什么意思？跟我离婚有什么好处？不如你求求我，或许我能看在你是我陆太太的份上，大发慈悲，饶了你江家。你想让我做什么？你觉得呢？我想要的很简单，江青。我不明白。我要你一直捧在我身边。陆怀瑾，你什么意思？你爱上我了吗？自以为是，你骗了我。我要你一直陪在我身边，慢慢慢慢折磨你。这是你欠我的。我不欠你什么，要说亏欠，那也是你欠我的。和我作对有什么好下场？你可以大可试一试，整个云城，有谁敢帮你？不试试看，怎么知道呢？<笑>我要见你们何董，麻烦你通报一声，我是江建国的女儿，他认识我的。何董吩咐过。闲杂人等不许入内。我不是闲杂人等，何董和我爸爸是朋友，他真的认识我。赶紧离开！你再胡搅蛮缠的话，我就报警了。哪里来的疯女人？怎么回事？这个人死缠烂打，非要见你。何叔叔，何叔叔，江庆，哎呀，来来来，起来起来起来。何叔叔，我爸他……有什么事，我们到里面去说。走。何东青，何叔叔，你也知道我爸的情况，求您帮帮他。江沁啊，不是我不想帮，陆总可是发了话的，谁要是敢帮江家，就是和他作对。我这就是个小公司，哪敢得罪陆总呢？何叔叔，我爸可是您多年的好友啊，你难道要见死不救吗？现在在整个云城，能和陆怀瑾作对的，也就是他了。今天他刚好要来和我谈事情，不如你趁机求求他。谁？不好意思，啊，何总，我来迟了。陆静啊，不迟不迟，二少请坐。嫂子，这么巧，你也在这儿，找何总有事。哦，我还有个会，你们慢聊，你们慢聊。嫂子也是为了江氏集团来求何总的吧？我哥也真是的，都是一家人，何必把人逼上绝路呢？陆二少，嫂子这么叫就生分了，叫我静安就行。你现在也听说了吧？在云城，敢和陆怀瑾作对的也就只有我。怎么样？要不要我帮你啊？只要你答应帮我做件事儿。什么事？别紧张，你不是也很想跟我哥离婚吗？只要你愿意帮我夺取陆氏集团掌权人的位置，把陆怀瑾拉下水，到时候你想要什么都能帮你。你想要我伤害陆怀瑾？算不上伤害吧，只要让他把掌权人的位置交出来就行。你可以考虑一下。哪怕我再恨陆怀瑾，我也不会背叛他，我不会答应你的。江庆，留给江家的时间可不多了，你要考虑清楚。江庆，你对我哥的感情还真是情深意重啊，真是让人嫉妒。喂，不管你用什么办法，尽快让江庆和陆怀瑾离婚，给你一个星期的时间。如果你做不到，你知道下场
，妈，晴晴你来了，妈，我爸他还好吗？还在昏迷中，医生说可能永远也醒不过来了。妈，别难过，你还有我呢。妈，你这伤怎么回事啊？不小心磕到的，不小心磕到的。我不信，不小心磕到能磕成这样。你跟我说实话。前两天咱们家来了一群陌生人，闯进咱们家，又砸又打的，非要让我交出什么古卷协议书。我哪知道那是什么呀？然后他们像土匪一样的翻来翻去，我想拦着。谁知道他们把我推倒在地？妈，这么大的事情你怎么不告诉我呢？一点小伤没关系。妈知道你也过得不容易，妈不想麻烦你。妈，我会保护好你的，有我在，我再也不会让你受到伤害。一个星期，时间那么紧急，想要陆怀瑾和江静离婚，只能这么做。啊！啊！啊！救命啊！怀瑾哥，有没有人来救我？怀瑾哥！怎么了，曼曼？怀瑾哥，我想坐轮椅去找你，但是我摔倒了，我真没用。医生不是说你的腿能康复吗？别灰心，嗯、我抱你去床上。嗯。怀瑾哥，你会不会嫌弃我是个瘸子？啊，曼曼，你是不是嫌弃我？怀瑾哥，我爱你。你和我在一起好不好？和江青离婚好不好？江青，是我，怀瑾哥。怀瑾哥，这不是江青的声音。抱歉。看来想要救江氏集团，陆怀瑾跟陆建安必须选一个。可是陆怀瑾真的会帮我吗？他都已经有了沈曼了，为什么还不跟我离婚？陆怀瑾，你怎么不敲门就进来了？你走错房间了，这里是我的房间。啊！你干什么，陆怀瑾？你起来！江青，怎么了？你身上怎么这么疼？江青，帮我！陆怀瑾，你不能这样！我们要离婚了！不要！你这辈子都休想离开我！陆怀瑾，你睡了我，该给我报仇吧？你想要什么？钱，一个亿。你觉得你的出血值一个亿？那陆总觉得我值多少钱？随便开好了，给我钱就行。你把你自己当什么了？陪酒卖笑都有小费，更何况我陪你睡了一晚。怎么？难道陆总想提起裤子不认账吗？我们作为合法夫妻，你陪我睡，是你作为妻子应尽的义务。看在你昨晚取悦我的份上
，再给你一个星期时间。如果你再借不到钱，江氏集团会向社会宣布破产。看来得去找一下陆静安了。啊！该死的男人，怀瑾哥。没想到竟然给江倩那个女人可乘之机，还好我早有准备。昨天的事，沈曼，我最讨厌别人算计我，别再有下次。怀瑾哥，我不知道江星有问题，不是我做的，不是你，还能是谁？先生，我在太太的卧室里发现了这个，这是什么？好像是。催情的药，为什么会在江倩的房间？我也不知道。我打扫太太卧室的时候，不小心弄翻了垃圾桶，它从里面掉了出来。我觉得可疑，才拿给您看的。江倩，又敢算计我！站住！什么事？你就没有想解释的吗？这是什么？别装了，从你房间找出来的东西，你能不知道是什么？我卧室，这不是我的东西，我没有见过。先生，这确实是从太太卧室垃圾桶里掉出来的。垃圾桶？江倩，你给我下药，就是为了钱吗？我给你下药，昨天明明是你自己闯进来的。陆怀景，你动动脑子想想，我有时间给你下药吗？先生。昨天晚上我看见太太趁着没人的时候，偷偷进了沈小姐的房间，不知道在里面做了什么。我没有进过沈曼的房间。够了，江青，你还想狡辩什么？无论我说什么，你都不会相信。就像我当初告诉你，玉佩是我的，沈曼的腿已经恢复了，你也不相信。陆怀瑾。在你心里，我就这么不堪吗？陆怀瑾，是我爱错了你。不了，真的，干嘛？快跑！别管我，快跑！别离开我，别离开我，江青，陆怀瑾，他喊的是我的名字，陆怀瑾，在你心里，我到底算什么？陆怀瑾，原本我对你还心存希望。可我发现我错了，一个装睡的人，怎么可能叫得醒？是我痴心妄想。先生，周医生来了，他来做什么？让他进来。是。听说沈小姐的腿一直寻医未果，周某恰好懂得一些中医疗法。所以不请自来了。周先生是来给我治腿的。静静一直很关心沈小姐的腿伤，所以我来帮沈小姐问诊一下，也省得她挂念。不用了吧，怀瑾哥已经帮我找医生了，就不麻烦周医生了。你说是吧，怀瑾哥？周医生医术精湛，既然来了，给他看看也没关系。怀瑾哥。我在医院看过沈小姐的病例，沈小姐的腿只是骨折了，并且已经及时治疗好了，怎么会瘫痪呢？周医生认为我在撒谎，想必沈小姐也不是那种满口谎言的骗子，否则陆总也不会这么义无反顾的相信。所以我才带了银针，想帮沈小姐诊断一下，看看是不是经脉受了损伤，可能有点疼，沈小姐忍一下。无妨，多谢周医生。
是我才疏学浅啊，我还是没有找到沈小姐腿疼的根源所在，实在令人费解。我再回去研究一下。先告辞了。倩倩，你去哪？我送你。丽娜，跟我来书房。当初在地下室，你是怎么惩罚沈曼的？说。我是听从您的吩咐，打断了他的一条腿。仅此而已。真的，陆先生，我愿意用性命发誓。沈小姐的腿只是被打伤了而已。绝对不至于严重到不能行走。当初江倩丢的玉佩到底是怎么回事？玉佩，那天早上太太醒来以后，就问我有没有见过她的玉佩，说她玉佩不见了，于是我马上派人去找，我怀疑是被沈曼那个女人给偷走了。我去找沈曼的时候。他就已经被人救走了。那辆车有线索了吗？王秘书之前调查过，是辆套牌车，查不到任何信息。你见过江倩的玉佩吗？没有，之前都是沈曼服侍太太的。先生，太太是个善良的人，我服侍她这么久，她从来都没有打骂过我们。先生，你可千万不要被沈曼那个别有心机的女人给骗了呀！你先出去吧。是。该死的丽娜！现在陆怀静已经开始怀疑我了，丽娜是留不得了。什么？你在撒谎？当年那个女孩根本就不是你，不可能！当年那个女孩明明就是我，那块玉佩真的是你送给我的，你相信我你派人去沈曼的老家查一查她的过往，尤其是二十年前发生的事情，事无巨细，务必要给我查清楚。是的，陆总。另外，去查一下沈曼私下有没有跟陆景恩有交往。陆总，我刚才好像在一个月色 KTV 看见太太了，二少也在这里。江庆，他去找陆景恩了。我知道了。倩倩。你真的要去找陆金安吗？没办法，我只剩下一周的时间了。我今天在陆家的行为，想必陆怀瑾已经对沈曼生疑，我会尽力帮你找到更多的证据来拆穿这个女人的虚伪嘴脸。卓燕，谢谢，但是你对我的好，我还不起。倩倩，不用有负担，我只是一直把你当成妹妹看待。谢谢。<笑>陆金安，我找你有事，你能和我出来一下吗？你看，你看，哟，这不嫂子吗？怎么不在家陪自己老公来 KTV 找我们静安了？想脚踏两条船呢？陆家两位少爷是不是都得拜倒在江大小姐的石榴裙下呀？对对对，俗话说得好，好吃不如饺子，好玩不如……嘿嘿嘿嘿。嫂子，你来找我干什么呀？就在这儿说吧。这里不方便说。都来到 KTV 找男人了，装什么清高呀？就是，自己家都快破产了，到时候陆总再不要他，估计他还不如咱们呢。对呀、啊，谁说不是啊？就别在这装了。嫂子，喝一个吧，来都来了。我不会喝酒。不会可以学嘛？哥哥教你。<笑>你他妈的！如果我没有认错的话，你就是云城地产家的周公子吧？你们家靠着陆氏集团才有今天的成全。你敢得罪我，就不怕我告诉陆怀瑾断了你的财路吗？谁不知道你相倩是一个即将被陆怀瑾抛弃的破鞋？呵呵呵要是那陆怀瑾啊，要是真的向着你，你还至于卑躬屈膝的找我们二少求生路吗？大家说是不是啊？是啊！是啊<笑>
，刚才敬你酒是给你面子，你别不知好歹。除非今天把酒喝了，不然别想走出这个门。陆静安，你今天让我来这里，就是为了羞辱我吗？嫂子，这几个都是我的朋友。嫂子，你不会这点面子都不给吧？喝一个吧，江小姐。只要你喝了这杯，咱们二少什么都能答应。那如果我让二少向江氏集团投资一个亿呢？看你的诚意了。好，我喝。希望陆二少不要言而无信。谁称我不再刁难我太太？陆总，你怎么来了？是你在为难我太太，逼她喝酒？不是，都是误会，误会。谁给你的胆子？嗯。大哥，这是嫂子自己要喝的，哪有人逼他？你们说是吧？陆景安，我警告过你，离江庆远一点。大哥，这么说就生分了。于晴，她是我嫂子；于离，是她自己主动来找我的。你冲我发脾气，未免也太不妥当了吧？嫂子，你觉得呢？陆少刚才说的话还算数吗？当然。那好，蒋庆，放开！蒋庆，你不知道男人在外面有些面子是不能服的吗？那与我有什么关系？嗯、<笑>看够了吗？还不赶紧滚！先走了，嫂子，可是怎样？非要让我生气吗，江倩？陆怀瑾，是你逼我的。我逼你？明明是你自甘堕落，非要去求那个陆景安。你明知道我跟他水火不容。江倩，你有没有把我放在眼里？你，陆怀瑾，你有什么资格指责我？我爸现在在医院里昏迷不醒，我妈被江氏股东逼到搜家，我能有今天，全都是卖你所赐！你个混蛋！你爸能有今天，完全是他咎由自取。如果不是他骗我，我也不会把江氏逼上绝路。陆怀瑾。为什么就是不肯相信我，先生？嗯，去放热水，伺候太太洗澡。是，先生。哼、嗯，你过来。是，我明白了。不好了，先生，沈小姐说她玉佩不见了，怎么回事？我也不清楚。沈小姐她现在精神状态很差，您快去看看吧。等一下，我跟你一起去。怀瑾哥，玉佩不见了，那是你送我的唯一东西，我不想弄丢它，怎么办啊，怀瑾哥？先别急，什么时候丢的，我派人去找。我今天一直在客厅，不知道丢哪去了，会不会是被别人捡走了，或者被别人偷走了？怎么，你这是怀疑是我偷的，想把这盆脏水泼我头上？怀瑾哥，江静今天一直跟我在一起，不可能是他。吩咐所有人
，停下手上所有的工作，今天必须把玉佩国找到。是。找到了，先生。啊！花镜哥玉碎了。从哪找到的？玉为什么会碎掉？是，是从丽娜姐的卧室里找到的。把丽娜给我叫来。是。丽娜，你最好给我一个合理的解释。先生，发生什么事了吗？丽娜姐，您就别隐瞒了，先生都知道了。这玉佩是太太丢的那款吗？丽娜，你为什么偷走我的玉佩？这是怀瑾哥送给我唯一的东西，你什么居心？还是说，背后有什么人指使你？先生，我没有偷玉佩，我根本就没有见过这块玉佩。那为什么会出现在你的房间？我也不知道啊。我相信，不是丽娜偷的，她没有偷窃的理由。你怎么这么确定？说不定就是你指使的。什么？这块玉佩你从哪儿得到的？我们俩心知肚明。就算我想拿回来，那也是物归原主。你够了，把丽娜带回去，仔细问清楚。是。先生，我真的冤枉啊！太太，你听我解释啊。陆怀景，你仅凭一个下人的一面之词，不分青红皂白就想审问丽娜？如果不是他做的，他自然不会承认。陆怀清，我真是看错你了。玉已经碎了，下次买个新的给你。好，只要是你送我的，我都喜欢当初那个女孩，会不会真的是她？啊，熟悉吗？这一切，风水轮流转，你有今天啊，丽娜。熟悉吗？这一切，风水轮流转。你有今天啊，丽娜？什么？你为什么要陷害我？谁让你总是帮着江青那个小贱人，总是破坏我的计划？有你在，我还怎么下得了手呢？你要干什么？嗯嗯，把他交给二少。是。对了，沈小姐，二少让我通知你，陆怀景的书房里有一份陆氏集团的财务报表，三天之内你务必要拿到交给他。知道了。报表在哪儿呢？查到了吗？这是我们目前收集到的一些资料。据邻里街坊说，沈小姐自小一直生活在乡下，没听说出过什么意外。并且他家住在城东，和您当时出事的地点城西相隔几百公里。沈小姐她很有可能撒了谎。她和陆建安的关系呢？那辆黑车是陆建安手下的一个小弟去年在黑市买下的，所以那天就走沈曼的，不出意外就是陆二少。什么声音？什么声音？先生，不好了。丽娜不见了，不好，陆怀景已经开始怀疑到二少头上了，我得赶紧告诉他。丽娜被劫走了。我知道，陆怀景
，在这个家里，只有丽娜是真心对我的，所以我求求你，能不能救救她？好，王秘书，立刻去查。好，我这就去办。怎么了？发生什么事啊？你把丽娜弄到哪里去了？哟，丽娜不见了，我不知道，我刚刚在睡觉。什么？你别装了！你到底把她绑到哪里去了？放手！你弄疼我了，放开！江青，你干什么？松手！陆怀景，丽娜被绑走，肯定是沈曼干的，就像她当初从陆家逃跑一样。沈曼，你告诉我，你到底把丽娜弄到哪里去了？江青，冷静一点。放开！你弄疼我了，我不知道，我刚才一直在睡觉。陆怀清，你还要我对你失望多少次？现在还不是揭穿真相的时候，抱歉，江青，只能先委屈你了。江青，仅仅只是受到了刺激，所以才晕过去的。他现在身心疲惫，让他好好休息吧。好，别吵醒他，出去说。嗯、陆总，我们追到了那辆车，丽娜小姐被绑在后座，昏迷不醒，其他人都跑了。跑了？是，恕我办事不力。看好丽娜，别让任何人接近。尤其是那个什么，您放心吧，我把丽娜安置在一个绝对安全的地方，派了保镖看守。嗯，静静，你先别起来。怎么了？你要做好心理准备。是不是丽娜出什么事了？和她无关。静静，怀孕了。静静，你怀孕了。怀孕了，月份太小，还不太确定。根据目前的迹象来看，八九不离十。我有了陆怀瑾的孩子，那他知道吗？我还没告诉他，这是你们之间的事情，我无权替你做主。我暂时还不想让陆怀瑾知道这件事，帮我保密好吗，周燕？好。什么秘密？我不能知道。嗯，怎么不说话，江青？陆总。我这里有一份病历，我想你一定很感兴趣。沈曼的，没错。诊断日期是沈曼从陆家逃走的第二天，她的腿只是骨折了，并且已经完全治疗好了。给她治疗的刚好是我的师兄。难道陆总不想知道是谁救了沈曼吗？陆静安，那你既然知道是他，那你也应该知道沈曼冒充身份接近你，只是一场阴谋。其实当初救你的事，即使有了这份病历，也不能证明沈曼不是救我的人。毕竟玉佩在她手上。陆怀瑾，你怎么油盐不进呢、啊？证据都摆在你面前了，你还不愿意相信吗？还是你单纯的不愿意相信亲情？毕竟他有过前车之鉴。陆怀瑾，你就是个混蛋！亲戚做错什么了，让你这么伤害他？周燕，算了，你们都出去吧，我累了，想休息。陆怀瑾，你根本不配拥有亲情，你会遭报应的。关于江氏集团，陆怀瑾，你还想做什么？江氏集团我已经派人接管了，等那部稳定后，股份会全权交到你手上。你另外，我已经让王秘书去国外请了最好的心脏科专家过来，你爸一定会醒过来的。你妈那边我也派人保护了，江氏的股东不会再去骚扰他。你为什么要这么做？陆怀瑾，是打一巴掌，再给一颗甜枣吗？江青。再给我一点时间，你不需要知道，好好休息。陆总，这是我拿到太太七岁时候的照片，或许对你会有帮助。原来真的是他，江青，我终于找到你了。江青，等一切尘埃落定以后。我会把之前所有亏欠你的加倍补给你，把这份财务报表多打印几份，在下周的股东大会上发到各位股东手里。是。
，陆总，这上面有根头发，头发。来人，先生，您有什么吩咐？今天是谁打扫书房？抱歉，先生，今天我们忙着找玉佩，忘了打扫房间，我现在就叫人收拾。没有人来过。是的，你先下去吧。是。陆总，我用不用？不用，兵来将挡，水来土掩。我倒想看看，他们想干什么。财务报表已经发给你了，答应我的事什么时候办到？别急，成为江青的手下败将，你甘心吗？江青已经被我赶出陆家，陆怀瑾也不会再相信他了。是吗？据我所知，江青怀孕了。你说什么？江青怀孕了，这个贱人，凭什么？这个孩子留不得，任何威胁我得到陆氏的人，都得死。你来干什么？我不想见到你，出去。当然是来看你的了，难道你不想知道丽娜的下落？你到底把他弄到哪儿去了，江倩？如果你想救他的话，就跟我过来。你想干什么？废话那么多，小心那个小贱人脚命不保。怎么，光天化日的，怕我帮你走啊？<笑>我要换套衣服。沈曼要带我去找丽娜，如果我今天没回来的话，立刻报警。你带我来这儿干什么？你不是要找丽娜吗？那，她就在那。太太救我！丽娜，你在哪儿？什么？你骗我！丽娜到底在哪儿？实话告诉你吧，我根本就不知道丽娜被弄到哪儿去了，说不定她早就死了。你想干什么？听说你怀孕了。江青，和你的孩子做个告别吧。陆怀瑾，亲戚不见了。你说什么？我下了手术才看到他的信息。他说他去找丽娜，一定是沈曼把他带走了。我知道了，我让王秘书去找。陆怀瑾，亲戚不见了。他现在可能凶多吉少，你怎么还能这么风轻云淡？先让王秘书确定位置，我再过去也不迟。周燕。我最后再警告你一次，离庆庆远一点。我不希望你再出现在他的身边。你就是混蛋！<咳>等你再找到他的时候，保不齐一尸两命了。你不去是吧？好，我自己找。一尸两命，庆庆她怀孕了。<咳>陆总，你这是去哪儿？古董大会马上就要开始了，陆夫人都已经到楼下了。哎哎哎！慌里慌张的成什么样？你这是去哪儿？今天的古董大会推迟，妈请回吧。站住！妈还有别的事儿。所有的股东都在会议室等着你呢。古董大会事关我们陆氏集团的未来，你说取消就取消，你这是作为一个领导人该有的态度吗？妈，我真的有急事儿。今天就算是天塌下来，你也得给我待在这儿。您这是什么意思？去参加股东大会，其他的事情回头再说。就这几个人也想拦住我？你什么意思？嗯、陆怀瑾，你是不是疯了？嗯嗯、如果今天因为你们的阻拦让江琴受到伤害，你和陆景安，我一个也不会放过。给我拦住他！怎么？你以为陆怀瑾会来救你？做梦！什么？你敢动我的孩子，我跟你没完！是吗？那我今天就来好好收拾收拾你这个贱人，让你也尝尝我受过的罪
！该死！卢总，陆夫人她闯进了会议室，说如果您今天要是敢离开的话，她就把陆氏交接给二少。您看您，你上次在哪看到丽娜的？呃啊，快说！呃，在城东的一个废弃工厂，距离这儿有十几公里。把位置发我手机上。呃，是。二沙，您怎么来了？你打算？怎么报复江青？他弄断我一条腿，我要让他尝尝骨头断裂的滋味。真残忍！二少，您来是有什么事儿吗？把江青放了。二少，你我让你弄掉他的孩子，可没让你伤害到他。二少，您这是什么意思啊？江青，我看上了，我会亲自带他去把孩子打掉。陆怀瑾的公司我要。陆怀瑾的女神，我也要。二少，江沁不过是个被人睡过的破鞋，根本不值得你喜欢、呃。你算什么东西？也敢插手我的事儿？不敢。哼，江沁，你最终还是落在我手里了。陆金安，我就算是死也不会跟着你的。有个性。我喜欢，别拿你的脏手碰我，江倩，你在跟谁说话？江倩，你能不能像爱陆怀瑾一样爱我？做梦！那个陆怀瑾到底有什么好的？凭什么一个两个都爱他？因为他光明磊落，不像你，背地里阴险算计别人。我心狠手辣，<笑>没错，我是心狠手辣，我也不怕告诉你，江倩。沈曼冒充你的身份接近陆怀瑾，是我安排的。你爸的那块假玉佩也是我派人做好送过去的。还有打伤你妈的人，也是我的人。陆金，你丧心病狂！你以为陆怀瑾是什么好东西吗？他背地里做的事情你根本就不知道。二少，别跟这个女人废话了。给她松开，把她这个小可爱给我做掉。陆金。别碰我！别碰我的孩子！滚！放开他！没想到还是被你找到这儿了。放开江青！陆金安，你找死！哎呦，大哥，我好怕呀！你觉得现在的局面，死的应该是谁呀？就凭他，也想难住我？嗯。嗯没用的废物！现在轮到你了，你再上前一步，我杀了他！你把他放下，陆海姐，你不是很狂吗？接着狂啊！别伤害江倩，你要什么我都答应你。真的？我说到做到。好，那我要你把陆氏集团所有的股份都转到我名下。我答应你，答应的这么爽快，不会有诈吧？陆海姐，如果你真想救他，就得拿出点诚意来。不行，求我！陆怀瑾，你别管我了，你走吧。二十年前，你救了我，我找了你整整二十年，好不容易才找到你，我怎么可能丢下你？你都知道了。是，是我有眼无珠。江青，这一次，我不能再把你弄丢了。够了，谁有这闲工夫听你俩扯闲篇呢？陆怀瑾。你到底是贵，还是不贵？陆静安，你别得寸进尺！你不是口口声声说爱他吗？我给你个示爱的机会，跪下！陆怀瑾，不，不要给他跪下！闭嘴！再废话，信不信我弄死你肚子里的孩子？对了，大哥，你还不知道吧？江倩怀孕了，你马上就要当爸爸了，我要当小叔叔了。你说我这个小叔叔？该不该让他去死啊？陆景安，你别乱来，不就是下跪吗？我答应你，不要。陆怀瑾啊，陆怀瑾，没想到你还会为了一个女人
给我下跪！<笑>你有今天呐！我已经跪下了，放开江青，你当我傻呀？放了江青，我拿什么威胁？把他给我绑了！股东大会快开始了，大哥，我这个做弟弟的呢，就替你去接管陆氏了，好好陪老婆孩子吧。<笑>别怕，无论发生什么事儿，我都会陪着你。陆怀清，你是从什么时候认出我的？王秘书找到了你小时候的照片，我一眼便猜到是你了。所以，无论之前我怎么解释，你也不相信我。你只相信证据，陆怀清，其实你挨的根本就不是我，而是你记忆中的那个小女孩罢了。不是的，倩倩，你听我解释，其实我早就猜到是你了，但是沈曼又一直潜伏在家，我怕她伤害你，所以才不得不对你冷淡，消除她对你的戒心。陆怀清，到底是沈曼伤害的我多，还是你伤害我更深？倩倩，我发誓，以后我一定会保护好你，不让你和宝宝受到一点伤害。你是为了孩子。才和我在一起的吗？不是，我爱你，倩倩，不是因为孩子，只是因为你。真感人啊，江倩，临死前还能听到陆怀景对你表白，你死也值了。什么？你想干什么？陆怀景，只要你答应和江倩离婚，和我在一起，我可以救你出去。我这辈子都不可能和江倩离婚。好，那你们都一起死吧。<笑>陆怀景，我为你做了那么多，你凭什么不爱我？什么？你就是个疯子！我是疯子，那也是被你们逼疯的。啊，周燕！什么？不要一错再错下去了，你这是在杀人！现在回头还来得及！放开我！你有什么资格管我？我这么做都是被你们逼的！<笑>干什么？放开我！<笑>倩倩，别怕，我给你解开。周燕，小心，那你也去死吧！周燕，周燕，周燕，没事，倩倩，为你去死，我心甘情愿。现在轮到你了，江倩。什么？你要是敢伤害江倩，我一定十倍百倍奉还。好啊，那就都一起死吧。什么？把刀放下。救救他！你们快来救救他！陆总，我来晚了。你是天生的虚弱，我送你回家休息。放开我！我要去医院。江青，你肚子里还怀着孩子，你连他也不顾了吗？孩子，太太居然怀孕了。陆总，股东大会已经开始了。你要是再不回去……陆氏集团怕是要成为二少爷的天下了。在座的各位都是陆氏集团的元老，是你们帮扶着怀景爸爸建立起了陆氏集团。这些年有多苦，我最清楚。自从他爸爸走了之后，你们更是尽心尽力的帮助怀景。可你们也看到了，这么重要的股东大会。陆怀瑾，他说不来就不来，你们敢把公司交给这样一个毫无责任心的人手中吗？这，这是罢免陆怀瑾总裁之位同意书，各位请签字吧。陆怀瑾。怎么？看到我没死，很意外。不是，想罢免我的职位，也要看看你们有没有这个本事。陆怀瑾，你在跟谁说话？各位叔叔伯伯，你们都是我父亲的至交好友，甘心把陆氏集团拱手相让给一个跟他毫无血缘关系的人吗？陆怀瑾，别急，妈，你别忘了，我们还有什么？各位股东，这是陆氏集团的财务报表，上面显示。陆氏集团亏空二十亿，要是你们跟着陆怀瑾，就准备喝西北风去吧。陆总。
这是真的吗？你确定你手上这份文件是真的？你什么意思？陆静安是谁？你们找我儿子干嘛？陆静安涉嫌非法绑架，跟我们走一趟。这不可能，你们是不是搞错了？今天的股东大会就到这里，各位叔叔伯伯们就先回去吧。我一直很好奇，我和陆静安都是您的亲生儿子，您为什么那么讨厌我？因为你根本就不是我亲生的。你说什么？你是你爸出轨跟那个保姆生的贱种，我每次看到你就想起你爸背叛我的样子，你叫我怎么可能不恨你？那我亲生母亲死了，生你的那天难产死的，静安已经输给你了，我就认了。你现在打算怎么处置我？我有件事想向您求证。你说，二十年前的绑架案和你有关吗？你都知道了，何必还来问我？我老了，随便你怎么处置我都行。你能不能放过静安呀、啊？他毕竟也是你的弟弟。陆静安已经交给警察了，自然会有法律审判的。我不会再插手。另外，我在郊外给你准备了一处别墅，你去那儿安度晚年吧。送陆夫人回去。我，哎，青青，我只有你了。陆怀瑾。我找人修好了这个玉佩，陆怀瑾，一切都已经过去了，破镜又怎么能重圆呢？青青，之前是我的错，你怨我恨我都可以，只要你别离开我，我用我的后半生去补偿你，还有我们的孩子。只要你给我一次机会，你不是在婚礼那吗？他没有死，我让王秘书把他安置在了安全的地方，等你修养好了，我带你去见他。好吗？陆怀瑾，这次别再把我弄丢了。好。